Hello guys, we're here again with our third episode for Lat Bro Sessions and for today, our guest is one of my first ever friends in college, one of the smartest blockmates I've known, but also I've done one of the most of my stupid shit. <laughs> He's also a fellow Laker fan who I've wanted to talk to for a long, long time. He just finished his first year of law school and we'll talk about how he became a superstar. Let us welcome Joshua Soon. Now Josh, soon, before we talk about law school, I wanted, how does this law school thing happen? Because when we were 14, they just told me that when you go to law school, you just take the English classes, then I was like, I'm like, why? Because you're good at math, you're good at management engineering, you're good at math. Business classes natin. The surprise talaga ako. Matagal mo na ba tong dream or apa na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yari. So nung bata pa ako, parang grade school pa do. Um, may close friend din tayong ko. Kau ng sa kanatar. So nag law school siya, nag nag pasa nand pero never niya pre na tres. Pero dating yung sinasabi. Ang dami niya na tito dahil sa law school. So pinasa yun sa dad ko. So, intern na pasa sa akin. And then, parang, nung bata pa lang ako, syempre, parang chill lang ako. Parang, okay, sige, game lang. Parang nakikinig lang ako sa kanila. And then, parang mas napansin nila. Parang, lagi akong nakikipag-argue. So, parang... <laughs> sino, sino, sino nakapansin? Nanay ko. <laughs> lagi akong napapagalitan. Pero, so, parang nanonood lang ako ng Judge Judy. Yung mga ganun. Tapos nakikita lang nila, mas nagkakapasyon ako for the law. Parang ganun. Hindi naman technically law, pero yung defending arguments aspect na. Gets, gets. So parang, yun, na, natripan ko lang siya and then ever since talaga, yun na yung end goal ko. ME, sa totoo, was just a afterthought na. Parang, sinabi na lang sa akin nung uh, nag apply na lahat ng tao, uy, parang okay yung ME. Sige, sabi ko, apply ako. Pati na ng legal management kung maglulo ka rin. Parang, wala na, na-challenge ka ba? Ganun? Dapat nga legal management ako. Oh. Kasi pumasa ko sa atin eh, nag-apply ako, legal management na pumasa ako. Pero, nung sinabi sa akin, nag-appeal ako to ME. And then, itanggap. Ah, hindi ka original passer ng ME. Nag-appeal ka. Nag-legal management talaga ako. Yun talaga yung course na gusto ko. Pero, nag-appeal ako. Sinabi sa akin ng uncle ko para mag-ME ka. Sinabi sa akin ng friend ko mag-ME ka. Sabi ko, sige. Try natin. Ayun. Makapasok ang ME. Tapos nakilala ko to. So, yun. One of the greatest decisions. So, ganun ko. Yun lang yung reason kapag pinili ko. Parang kung paano ako naging Law school student. Now that we've discussed that, let's go into the meat of the meat, the meat of the product, and the meat of the the meat of the session. The meat of the. Kita mo kaya ta? Umutay na tayo sa meat of the meat of the show. Okay, sorry, 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 guys, sorry. So let's talk about your first year in law school. Congratulations once again. How was it really? How different was it from college? So law school is a different monster. Ibang iba siya. It's nothing like college. Parang sa college, maraming beses nagkakagaguhan ka tayo. Parang di pong, may mar- marami tayong moments, Oh, pare, wala may quiz tayo mamaya. Okay lang yan, pare, pupunta tayo dito. Okay lang yan, pare, overnight kayo. Ako na bahala tomorrow. Tapos, di pong, right in the moment, parang chill lang. Like, okay lang. And then, kahit pumugsa ako ng exam, move on. Okay lang. Sa law school, Walang ganun. Walang breaks. Wala kang relax. Takot ang raramdaman mo karoon. Pero it's... Kaya kailangan talaga may tapang ka rin. Kailangan talaga strong. Bawal yung... As in, sa law school talaga, literal, makakakita ka ng taong umiiyak. Talaga? Oo. Oh, as in, may iiyak lang sa corner. Malala. Malala siya. Iba siya. Iba talaga siya kasi laging may feeling ng dread. Ito yung number one thing sa law school. Sobrang famous oh. na alam na lahat yung recitations. Akala nyo para recitations ang to ng college? Hindi. Kasi dito, memorized, tapos kailangan niya answer mo bawal bullshit. Walang bullshit. Kasi, Ta- based oh. in the law. Tapos diba nung parang nag-uusap tayo, yung mga readings sa college, medyo ganun-ganun, diba? Mga uh, 10 pages, 20 pages. Oh, pero yung mga papel mo sa law school, parang mo siya. Pero naka, <laughs> naka, naka, ng papel sa naka, nakabuo na ako ng parang isang page, na parang mini building sa court ako. Kasi, 
kasi yung tangkad ko ng paper stuff. Puro papel, di ba? Tapos shortcuts lahat yun. Hindi pa yun yung, yun yung digest na tawag namin. Hindi pa yun yung originals. Hindi pa yun? Hindi pa yun yung originals. So ano yung masasabi mong, ano, hindi siya pwedeng bullshitin na uh, katulad nung ginagawa natin? Sorry. <laughs> Sa college. Galing okay. natin dun, gabi. Pero, oh, as in, meron pa rin. Pero, parang yung bullshit mo, kailangan may hahawakan ka talaga. Kailangan may basis. So, kunyari, like sa recit sa cream. So sa cream, magbibigay na ang cream yung criminal law. So nag-e-example na example yun ng situation kasi may nakabangga, may nakabaril, pero ganito yung parang sobrang crucial kung paano nangyari and everything. So for example, yung isa naming tanong, parang kung kunyari tumalon, nag-suicide yung tao, oh. pero instead of instead of siya parang Instead na namatay niya sa rating niya, naka, nakatapak siya na ibang tao. Kasalanan ba niya? Parang mga ganun na situations. So parang very nuanced talaga siya. Na parang minsan konting pagkaiba lang ng... Kunyari, nasendan lang siya ng text na napakita yung motive na galit siya sa tao. Tapos pinagplano na yung crime. From homicide, magiging murder. Yung punishment nun, six years more. Parang six years more ata sa alam. Oh, so hindi so, ka pwedeng basta lang magsasalita. Bawal basta-basta. Kailangan talaga may basis. So with that in mind, yung mga recit mo, magka meron ka ba nung parang one of your mm-hmm. mga down moments? Anong, anong nangyari sa'yo? Yung pinaka down moment ko, for sure, cream. Yun sa cream. Kasi sobrang hirap talaga yun sa recitation. So, ang, ito yung flow ng recitation ng cream. Ihingin sa'yo yung article. Sa, ito yung recent yung criminal law 2. Dito yung explain yung crimes. Kung ano yung crime, ano yung oh. recitation. So, ihingin yung crime. Ano yung article? So, dilis na mo yung buong article. So, usually nasa parang 5 to 6 lines yun. So, sasabihin mo lahat. Punishment, kung bakit nangyayari. And then, bibigyan siya ng example. Okay, so let's, na, parang let's have an example. Parang gano'n. So, it's not a crime. And then, yun. Nung sa recitation, in the middle of the whole thing, nag- pinag-uusapan ko, kuteta. Sa gitna nun, mahaba kasi yung article yun. Tinanungan niya ako in the middle of it. In the middle, parang random question to throw me off. Na mental block ako ka. Parang first line parang nasabi ko. Nawala na lahat ng sinasabi ko. Yes. As in, sa gitna. Eh, nasa harap pa ako. So, medyo kitang kita ako ng buong class. So, nasa parang 40 plus kami. Tapos wala akong masabi. Tapos naniinginig na ako sa akin. Numaalala, bakit hindi ko maalala? Minemorize ko to. So isip ako ng isip. As in, talagang nagsara ako naman at nag-focus ako. Wala akong maalala. Uh-huh. Tapos sinabi lang sa akin ng doon, Okay, thank you. Yan yung pinakamalang maririnig mo sa law school. Okay, thank you. Kasi yung okay, thank you, parang wala, magsak ka doon. Talaga? Oo. Ano siya sabi pag medyo okay ka? Pag medyo okay. Okay. Okay, very good. Parang okay, good. good. Okay, sige. Shucks. Okay. Scary. Tapos malala, minsan meron pa sinasabi. Yung okay, thank you. Or yung isa pa rin sinabi, let's have someone else. If let's get someone else involved. Yun yung sinabi sa akin. Parang yun sa ganun situation. So parang ako parang memorize ko yun. Inaral ko yun. Talagang halos wala akong tulog nung araw na yun. So nung pagtayo ko, sabi ko, bye. Kaya, kaya. Tapos nung tinanong yung question, boom, boom, boom. wala lahat. Kasi wala. So, wala akong magawa. Eh, malala pa yung, re- yung malala pa yung recipe rate kasi norm, parang sa college, 8%, 20%. Oh, wait lang yun. Dito, 40%. 33%, 40%. Kasi malaki talaga yung weight niya. And usually, tinatawag kayo sa 7, 4, 5 times. Shucks. So, parang isang bagsak, malala talaga siya. Masakit talaga siya. Parang nawalan ka ng 5 points sa final grade mo. So nun, parang gano'n. Anong nangyari sa'yo nun? Nung parang, shit, hindi na makasagot. Oh. Nakatulog ka ba nun? Parang... De, as in, talagang, alam na alam ko siya. Hindi ko lang mabukod. Kasi hindi ko lang makuha sa'yo. Anong nangyari nung after na nung everything? Nung parang na, na-shook ka talaga na shit. Na-shook ako kasi, na... kakasimula pa lang ng class. So marami, mahaba yung class na yun. Two hours yun. So talaga buong class na ako ganito lang ako. Naiinis sa sarili. Kasi parang, alam na alam ko yan. Shit, memories ko oh. to. Bakit nawala? Bakit ako na, bakit ako parang na mental block in the middle of the recipe? So parang, buong araw, talagang bad trip na bad trip. Ako nasira, mood ko. Pero yun nga, may turo naman sa law school, day by day. Parang, just because may bad recipe ka dito, doesn't mean mo, papadown ka na. Yung mga ganong days na parang bad trip ka, yung mga 
Na-mention mo sa akin dati na may mga days talaga na parang um, sa anxious ka, na, oh. anxious na anxious ka. Anong, anong nangyari? <laughs> oh man, malala yan, malala yan. Normally pa yan sinasabi nila, di ba, ang anxiety mangyayari yan sa exam mismo, bago mag-exam, pag bago mag-class, yung medyo umiinit na sa akin, medyo sisimula mo. Kasi pagkatapos ng first time ko, magkakabalik ko ba lang, syempre, bago ulit, pero noong time na yun, marami akong stress. Maraming nagsistress lang. Oo, oh, maraming so, ano. Bago pakapasok ng school, maraming. Oo, oh, oh, kumbaga, know. may mga araw, nagka-araw ka talaga na parang, uh, parang pagpasok mo, parang na, oh, ano, parang natakihin ka talaga. As in, talaga, doon ko yung first time na feel na yun. Literal ang tayo na hindi ka makahinga, tapos pag uli sa bahay, hindi ka kumakain. Literal nung week na yun, hindi ako makain. Hindi ako makakain ng normal. Hindi ako makatulog ng normal. Kasi may mga araw doon talaga mga buong araw, hindi ako natulog. Kasi hindi na try ko matulog, magigising ako ng 10 minutes, 20 minutes after time. Parang nagpapalis pa ako. Kasi parang lahat ng tulog mo, magigising ka parang nagka-nightmare. So parang talagang hindi masaya yung araw. Kasi talagang puso mo parang malala siya, hindi siya nasaya. And parang masasabi ko, halos lahat ng tao sa law school, parang ramdaman. Parang ramdaman talaga. Kasi parang yung scale kasi ng stress sa law school, parang andito ka na eh. Mapatungan lang yan ng kahit anong ibang stress. Taob na lang. Taob na lang. Oh. So talagang kailangan sobrang... Parang, like, kailangan talaga may buhay ka. Hindi mo oh, tatawin yan. So dito na tayo. So since, di ba, na-mention mo yung mga troubles mo, yung mga anxiety and mental block, Paano mo nalaman na kung maga sa NBA, you can play with the big boys na? Ano yung mga moment na nag-ano ka na, parang kaya ko na? So, siyempre naman, first off, yung pinaka-importante, nakita ko yung grades ko. So, nung nakita ko yung grades ko, pumasa naman ako eh. Pasado lang. Pero pas pumasa ako. Oh. And dun sa first sem namin, nakuha na yung pinaka-mahirap na professor, yung tatlo, ano sa yun? major. Kasi andun si Dean Candelaria, so, Dean Vanny, at si Dean Mel Santamaria. Oh. Si Dean Cande at saka si Dean Santamaria. Current, uh, former Dean si Dean Cande ng Ateneo. So, parang like last year siya yun, or two years oh. ago siya yung Dean. Tapos si Dean Santamaria, siya yung current Dean ng FEU. Okay, no okay. Dean Vanny naman, siya yung Dean na nag-handle ng bar review. So talagang... Siya yung nag-DJ lahat. Siya yung number one na creme prof makukuha mo. Siya yung pinakamahirap. Na literal sinasabi ng lahat ng tao, pumasa ka sa class niya para nakakuha ka na ng 100 sa ibang class. Oo, oh, tapos nung nalaman mo yon na pumasa ka, parang ano ka? Pumasa ka. As in, nagwala ka. After nung first sem? Oo, oh, first sem to. First sem pa lang to. Sobrang saya ko. Kasi, wala akong, nung lumabas yung mga grades namin sa midterms, mataas. Nakakuha akong okay na grades. Parang, Hindi ako pumasa, pero andun na ako sa, parang, sa totoo yung exam namin, walang pumasa. Walang pumasa at all. As in, zero. Oh. Highest grade, mga 72, 73. Na-chempohan ko, nasa 68 ako, mga 68. Bro, bro, bro. Sa mato, mato lang. <laughs> pero, ano, ano naman daw mo na parang... Pero nakala ko, sobrang saya ko na nung nakuha ko yung 68. Kasi parang, men, ang lapit ko na sa... Sa highest, eh, no? So parang sabi ko, ito, okay na to. Tiwala sa curve, <laughs> And then yun nga, parang doon ko na feel talaga parang wait, parang kaya ko to. Oh, no, 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 this no. sem, mas naramdaman ko kayo. Kasi this sem, parang dumali ng konti yung schedule namin. Kasi marami sa professor namin. Yung si Dean, kasi ngayon, tatlo rin yung Dean namin. Si Dean Valley ulit, Dean Mel ulit, tapos yung isang bar top notcher, oh. um, 2012, si Parang ingles. Oh. So, magagaling na professor lahat sila ulit. Lahat sila nagka-vacate, nagpumalis ng bansa kasi may ibang kaso, oh. naging coach ng parang international uh, mood court competition, yung isa parang family vacation. Oh. So, parang mas nakawalan kami ng last year, parang mas nag-chill. Okay. So, parang ako rin, syempre, parang kunyari, nawalan, kunyari, parang isang week ata, parang tatlong araw nun, walang paso. Oh. So, syempre, mas, parang naging vacation mode ako, so mas nagpalaboy ako, parang relax. Naka-recharge ka, parang oh. makabanat ka. Pero parang, mas na-feel ko parang towards the end of the semi, nung pagdating ng finals, parang shit, dapat nag-aral ako. Dapat sina- hindi ko sinayang oras ko, dapat nag-seryoso ako. Kasi, this sem, yung first sem namin, 
nuances yung importante. So, paano mo i-explain? Oh. Mas konti yung memorize mo, pero paano mo explain This time, ang kapal ng conference. Talagang hindi kaya tapusin. Anong, anong ginawa mo para makapasa ng, mas maka-adjust? Anong mga steps? Tiwala namin. As in, so, paano? Tiwala. Tiwala. Ma- malaking tiwala. Malaking tiwala. Pero, paano ko ginawa? Um, talagang nag-schedule ako. Every day, parang magkikising ako ng 10. Tulog ng 12 midnight. Pero yung 10 to 12 ko, aral yun. Siguro in the middle nun, hanap ako ng, hanap ako ng time. Kaya mga 2 hours, 1 hour, para lang mag-dinner, tapos mag Gym or ano, oh. usually lalabas ako with a friend, tapos er, boxing. Ah, uh, so nagka-time ka rin for... Uh, kasi obviously. kailangan talaga, kailangan talaga. And yun, pagdating ng grades ko, lumabas lang actually ng Sunday. Ano? Kahapon, pumasa ako lahat. Ayaw. And then, okay din yung grades ko. Masaya ako sa grades ko kasi hindi rin mataas pero... Oh, okay. Parang, alam mo yung parang, hindi na nga ako nagseryoso sa aral. Yung hindi sobrang serious. Yung parang alam ko nagkamali ako sa pag, pag, pag paano ako masabi. Parang nag, nagkamali ako sa Nag- uh, nag-relax ako ng konti. Oh, uh, nag-relax ako ng konti na nasobrahan. Tapos nakuha ko pa rin yung passing grade. Oh. So mas na feel ko para wait, nakukuha ko na yung. Nagigets mo na, na, kaya mo na, nakakalaro uh, ka na, nakakalaro ka na. Pag dating din sa reset, mas nakukuha ko na yung vibe. So mas I mean, yun, mas na feel ko na, na parang okay, nakukuha ko na yung sistema, nakukuha ko na rin yung paano gumalaw. Para alam ko na kung paano ko ibabalance yung time ko, paano ko ibabalance yung buhay ko. Ah, okay. So, nagka-time ka na for your mga hobbies mo, like cooking, mm-hmm. mga ba, mga experiment mo sa mga drinks. Ah, uh, parang mas na, parang mas na-adwas ako. And then, mas na-feel ko na na mas kakaya din. Yes, parang yes. mas na-feel mo na na parang paano mag-aaral. Kasi, syempre, parang at anything naman talaga, first time you're in there, hindi mo rin alam kung paano mag So, parang, nangangapa ka ba? Ngayon, oh. parang mas nakukuha ko na yung flow. Gets, gets. Happy ako para sa'yo. So, ano yun? Chill ka na lang ulit next time? Hindi, hindi. Next time, mas mahirap pa. Kasi okay. ngayon, doble yung load. Okay, okay. Wala na kaming minors. Lahat majors na. So, six major classes. Sige, sige. Saka na yun. So, siguro yung curious ako is what's kept you going in terms of mga sinasama sa sarili mo? Kasi nung college kami, ni Sun, ni Josh, kaya lagi yung sabi sa akin, choose the better story. Eh, uh-huh. Tay ka lang parang mag-aaral parang ah, mag-aaral ako tapos sabi niya choose the better story labas kami. Tapos parang ngayon baka ano na yung mantra mo ngayon sa law school na para nakatulong sa iyo uh, na I mean, yun. Okay. Sige, so explain ko muna niya choose the better story kasi ano ngayon, yun pa rin naman talaga yung mantra ko. Um, choose the better story basically. Na bas- parang paano to naging mantra ko is natuto nabasa ko lang siya somewhere na parang how to live your life to its fullest. Parang how to be, parang how to live a full life. Oh. So, yun. Para choose the better story. Kung ano yung maka, makakwento mo sa tao, yun yung pili mo. Parang kunyari, makikwento mo pa kunyari, pili ka, labas with friends, tapos hinuman, tapos kung ano mangyari. Oh. Or, parang mag-aaral. Parang, kung mag-aaral ka, sige, parang, parang kwento mo, punta ka sa friend mo. Uy, parang nag-aaral ako. Parang, anong, oh. anong surprise na nangyari? Pag kunyari, lumabas ka ng bahay, lumabas ka with friends. Parang, oh, parang naalala mo ba si ganito? Parang nahulog, parang pinagtawanan namin, kasi parang sobrang lasing, parang yeah, ito, yeah. so, nakita namin, <laughs> So, parang at the end of the day talaga. Kasi, kasi nga, pag nagre-recall ako ng college memories, di ko naman naalala na nag-group, nag-group study ba tayo? Parang hindi masyadong. Pero, pero hindi na natin maalala. Oo, hindi natin maalala. Pero maalala natin yung mga moments na lumabas tayo. So, yun lang. So, ano na yung bago ngayon? What's, what's, what's new? What's so, new here? So, ngayon, I mean, andun pa rin siyempre si Choose the Better Story. Crucial pa rin yun. Pero ngayon, meron na akong bagong mantra. If I can, I will. If I can, I will. Kasi, ito rin yung natuto ko sa law school. Lahat ng tao talaga kailangan ng tulong. As in, everyone talaga. At one point, mararamdaman nila mababahon. Mahihirapan sila. Oh. Sorry, sorry. Napainom kami. <laughs> Tapos. Parang ganun. So, parang may mga moments talaga na kailangan mong tulungan sila. And, syempre, parang yung if I can, I will ko rin is kung kaya mong gawin, why not, diba? Parang, syempre, in line you choose the better story siya. Parang, porket kaya mong mag-YouTube, mag-YouTube na lang. Parang hindi ganun. Parang yung if I can, I will ko is kung kaya mong tumulong, tutulong ako. Kung kaya mong gawin to, kagawin ko to. 
So, nakakatulong din siya sa just a better story. Kasi, for example, ngayon, mas nababalance ko ang buhay ko sa law school. Nakakalabas pa rin ako. Ay, nakikipasave. <laughs> Nakalabas ganyan. Okay pa rin. Yung if I can, I will ko is dito po mapasok yung if I can, I will na tumutulong kayo ng choose the better story. Ngayon, <laughs> Teka lang, pare. Teka lang, pare. Dahil dito ako. Huwag muna i-connect. Huwag muna i-connect. Huwag muna i-connect. Sige, huwag natin i-connect. Basta yung... ngayon, if I can, I will. Uh-oh. Kaya mong tumulong. Tutulungan mo sila. Ah. Akala ko, tungkol lang sa sarili mo na kaya mong may, gawin. Meron din naman sa sarili. Pero yung, kasi marami rin recently, marami talaga mga nangyayalangan ng tulong sa dosko na minsan parang crucial talaga. Kaya na yung mga random messages lang sa from friends. So kung may kaibigan ka yung nag-dosko, message yun lang. Or, or, or med school. Message yun lang. Parang, uy, parang, just to say, kaya mo yun. Parang yun, nakakatulong yun sobra. Kasi araw-araw na lang, mararamdaman ng Law school student or med student, parang, shit, di ko na kaya. Shit, bagsak ako ngayon. Shit, parang ang baba ng feeling. Pero pagdating nun sa, yun nga, parang, kaya ako, parang ginagawa ko nun sa law school. Kung may nakakailangan, kung may nagka-badness eh. Malapit ko na, kung may friend ko. Uy, pare, okay lang yan. Move on tayo dyan. Tapos, tara, samahan kita. Date lunch tayo sa... Date tayo. Lunch tayo. Hindi naman date tayo. Hindi mo ako gano'n. Kaya ba, uy, pare, tara. Ayon tayo sa Rockwell. Para lang makipagkwentuhan. Tara, at least let their spirits. So, yun yung parang pagtutulong. Meron din sa sarili na parang, sa sarili ko, for example, pag nag-date ako, parang if I can, I will. So, kung kaya ko makipag-date, sige. Oh. Siyempre, yun nga, yung if I can, oh, then, may nuance eh. Siyempre, may okay, nuance okay, eh. So, okay, parang, okay, dapat nag-aaral na ako. Oh. So, usually, yung kinagawa ko, bago mag-date, nag-aaral ako oh. in advance. Handa na yung, kunyari, ready na ako for the next day, kahit hindi ako mag-aaral for today. Kasi, Handa na. nag-prepare na ako. So, yung mga if I can, I will, na ganun, is, pampaano mo lang pampa pampa push lang para hindi ka mag-procrastinate, hindi ka tama rin. Kasi talagang hindi ka pwedeng oh. procrastinate sa law school. Ibang iba dun sa dati na papasok ka para pare. Ano nang gagawin na? Hindi ko alam. Copy ng notes. Oh, pero may random notes pa copy ang ayun. Guys, context lang dati. Si Sun. Pa, tu- mangingi ng tulong. Ngayon, tumutulong na siya. Ba dati manghihiram niya ng Google Doc, ng notes. Basta na lang magsasalita nang hindi alam siya sabi sa class. <laughs> Na-late kami sa quiz niyan. Alam ni Roland yun, yung dati. Parang may quiz kami kinabukasan. Tulog na tulog pa siya, umaga na. Tapos sabi ko, tara na. Tapos ngayon, prepared na siya beforehand. Prepared na. Pero naninibago na talaga. Iba ang law school. Iba talaga nila talaga ang school. Pero sige, at least I'm very proud of I'm very proud of what you've accomplished and how you've changed. Parang may philanthropist na siya, gago. Thank you. Ang mga nanonood dito, hindi ako makapaniwala. So anyway, before we end this, um, may mga last message ka pa? May gusto ka mong sabihin sa fans mo, sa law school, may gusto ka mong batiin? Well, <laughs> yun <laughs> yun lang naman importante. Kanyari, may law school friend ka, may med school friend ka, message mo lang. I mean, nakakatulong talaga yun. I mean, honestly, random, parang nakatulong yun sa akin before. May nag-message ako sa akin, Uy, pare, pupusta ka na. Nung down moments ko nung nagsasoffer ako ng anxiety yung attacks ko. Message ako, tapos nakatulong siya, parang, oh, parang, yeah. na-feel ko talaga na parang, teka lang, parang may, may tutulong. Oh, may, parang may hindi lang ako sa mag-isa dito. Oh, you're not so, alone in this kung one. So, kung may kaya, kung may kakilala ko yung message lang, honestly, kahit sino, kung may nasa-stress na ako. <laughs> oh, tama, yeah. tama. So, yeah, and with that, thank you, pare. So, uh, I Salamat hope may natutunan kayong mga pagtulong sa kapwa. At least na share niya sa atin yung mga experiences sa law school. So, guys, you know, hang in there. Tulong lang kayo, you know. So with that, we end it. Uh, thank you. Thank you, Josh, uh, for right, this right. wonderful podcast on BC Pan. So yeah, that's it for Lat Bro Sessions. And uh, bye.